freed up to reach better deals in the interests of the farming sector in Africa uh, directly with the United Kingdom. Um, I think also there will be other business and trading opportunities uh, where uh, the, uh, the autonomy and the, the rights of African nations uh, will be more easily asserted directly with the UK than the UK as a part of the overall European Union. For, 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 um, and Morocco is very much part of that and we've already signed a new trading uh, agreements uh, with Morocco and I think particularly for the farming sector in Morocco the potential advantages are greater than they were with the UK being part of Le Maroc, le Maroc a beaucoup de faits pour euh, améliorer les droits des enfants en signant d'abord toutes les conventions internationales, en ayant notre propre plan euh, national pour le développement de, de, de l'enfance, le plan national exécutif. Euh, et tout ça, bien sûr, a été fait par le gouvernement. Mais nous, le CESE, on fait aussi notre part du travail parce que nous sommes intéressés aux droits de l'enfant, nous sommes intéressés au mariage des mineurs, nous, avons, euh, nous sommes dans la charte sociale, nous avons fait beaucoup de recommandations. Et en fait, euh, si vous voulez, euh, je ne peux pas citer toutes les recommandations, mais je peux en citer quelques-unes. En, en fait, on a, on a déterminé 67 actions, d'accord euh, Et donc, euh, pour dire que le, le sujet est riche. Euh, quelques exemples. Un, il faut absolument nous assurer que les enfants continuent à être scolarisés. Donc la scolarisation est extrêmement importante. 95%, on est arrivé à 95%, mais il faut aller plus loin, surtout en milieu rural, pour les jeunes filles. Deux, par exemple, les, les enfants qu'on oublie, les enfants en situation de handicap, doivent être scolarisés dans les mêmes conditions que les enfants normaux. Euh, troisième des choses, il faut absolument euh, que tout ce qui est mesure euh, d'exclusion soit combattu. Euh, par exemple, vous ne pouvez pas continuer à avoir 32 000 demandes de mariage chaque année et 85% qui sont acceptées. Donc les mariages des enfants doivent être bannis une bonne fois pour toutes. Autre chose qui est importante, le travail des jeunes filles dans les, dans les maisons. Ça aussi, il y a une loi. Il faut que la loi soit plus, euh, je dirais, euh, euh, on, on doit plus communiquer autour de cette loi. Les gens doivent prendre conscience qu'il y a une loi qui existe. On doit passer à cette histoire de contractualisation et surtout à une histoire de pénalisation plus forte quand il s'agit de récidive ou qu'il s'agit de parents qui euh, considèrent que leurs enfants sont des moyens de, de subsistance. Le, le, rien, Rome ne s'est jamais construite en une nuit. Oui. Donc il faut que les briques aillent petit à petit, soient mises petit à petit et on va y arriver. Juste pour vous donner un exemple tout bête, le, ce qu'on appelle les, la mortalité, euh, les, les, euh, les mortalités des enfants avant, je crois, 5 ans, euh, et, et, et ce qu'on appelle sur les naissances vivantes. Nous sommes arrivés à un taux de 22 sur, sur 10 000 naissances. Sur 10 000 naissances, 22 enfants ou 22 bébés meurent pendant cette période de 5 ans. Avant les années, on était à plus de 70. Les ODD ont défini cette, euh, cet objectif, donc à horizon 2030, à 27. Donc nous avons déjà atteint ce chiffre aujourd'hui en 2013, comparé à ce qu'on doit euh, aujourd'hui en 2019, comparé à ce qu'on doit attendre en, en, en 2030. Donc ça veut dire que nous avançons.